எல்லா யுத்தத்துக்கும் காரணம் பேராசை ஒவ்வொரு யுத்தத்தோட முடிவும் ஒரு வரலாறு
மிகவும் பரபரப்பான போட்டிக்கு இடையே சிறு கட்சிகளான சூரிய கட்சி மற்றும் நம் நாடு கட்சிகளுடன் இணைந்து பெரும்பான்மை இடங்களை கைப்பற்றி இந்த முறை ஆட்சி அமைக்க உள்ளனர் திரு குருநாத குமார் அவர்கள் முதலமைச்சர் பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மாநில ஆளுநர் முன்பாக பதவி பிரமாணம் ஏற்றுக்கொள்வார் என்று அந்த கட்சியின் தலைவரான ரவீந்திர குமார் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் இவருக்கு கை மாத்த சொல்லிட்டாங்க அண்ணே அவங்களை திவாரி கிட்ட கொடுக்க சொல்லிட்டாருங்க எவ்வளவு அடிச்சோம் இந்த ஆளை காப்பாத்த எவ்வளவு வரல இவனுங்களை துண்டு துண்டா வெட்டி இங்க இருக்கிற மீனுங்களுக்கு சாப்பிட போடு அப்பதான் மீனுங்க ஈஸியா சாப்பிடும் சோடுதே கப்பலை அனுப்புங்க பொருளை எடுத்துக்கிட்டு நான் வரேன் இன்னையில இருந்து இந்த போர்ட் ஏரியா நம்மளுது சாலா எதுக்குடா சிரிக்கிற எதுக்கு சிரிக்கிறன்னு கேட்ட
நீ மட்டும் தான் இருக்க சாதாரண கிளர்க்கில் இருந்து கிளாஸ் ஒன் ஆபீசர் வரைக்கும் அவன் முன்னாடி முட்டி போட்டு தான் இருப்பான் சொல்ல போனா கவர்மெண்ட்டே அவன் முன்னாடி மண்டி போட்டு தான் இருப்பான் பொலிட்டிக்கலாக அவன் கிட்ட கூட நம்மளால நெருங்க முடியாது எவிடென்ஸ் ப்ரூஃப் இல்லாம அவன் மேல ஆக்ஷன் கூட எடுக்க முடியாது இது வரைக்கும் அவனை பிடிக்கிறோன்னு டிபார்ட்மெண்ட்ல நல்ல நல்ல ஆபீசர் எல்லாம் இழந்துட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த காரணம் கொண்டும் நீ ஒரு போலீஸுங்கிறது உன்னை சுத்தி இருக்கிற காத்துக்கு கூட தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்னு உனக்கே தெரியும் அதிகம் போக போக நீய புரிஞ்சுக்க இந்த மாதிரி இங்க நிறைய கம்பெனிங்க இருக்குது இதோ இது சிமெண்ட் பிளான்ட் இதுல இருந்து வர வேஸ்டேஜ் கோடி கணக்கில் போவோம் 
நம்ம அண்ணன் கிட்ட ஏகப்பட்ட பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் காசி தான் மெயின் உங்க அப்பாவோ உங்க அண்ணனும் அந்த ட்ரம்ல இருக்காங்க யார் யாரு அந்த ட்ரம்ல இருக்காங்கன்னு கரெக்டா சொல்லிட்டேன்னா அவங்க ரெண்டு பேரையும் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நான் விட்டுரு ஆனா செலக்ஷன் ராங் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க அண்ணன் சாவுக்கு புள்ளைய காரணம் இப்ப ரெண்டாவது சான்ஸ் கொடுக்கறேன் உங்க அண்ணனை காப்பாத்திக்கோ காப்பாத்த முடியாதப்போ இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு நீ தகுதியே இல்லை இவன் பேர் ஜனா போர்ட் ஏரியால இருந்து வந்திருக்கான் வீட்டுக்கு <laughs> வெற்றி 
சார் ரோனாப்பூர் தொகுதியில் இதுவரைக்கும் உங்கள் கட்சியிலிருந்து எந்த ஒரு கேண்டிடேட்டும் நீங்கள் நிற்க வைக்கவே இல்லை இப்போ வரப்போகிற பை எலெக்ஷன்லையாவது ஏதாவது ஒரு கேண்டிடேட்டை நீங்கள் தைரியமாக நிற்க வைக்க போகிறீங்களா அதை பற்றி பேச இது சரியான நேரம் இல்லை ஏக்நாத் நிம்பல்கர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவரோட திடீர் மரணம் எல்லாரையுமே கவலைக்குள்ளாக்கி இருக்கு நம்மளோட கட்சி சார்பாக அவருக்கு துக்கத்தை அனுஷ்டிக்கிறோம் யாரை நிப்பாட்டுறதுன்னு நாங்கள் இன்னும் முடிவு பண்ணலை அப்புறமா கட்சியோட உயர்மட்ட குழுவில் பேசி யார் வேட்பாளர்னு அப்புறமா அறிவிக்கிறேன் யூனிஃபார்மில் இருக்கிற ஒரு போலீஸ் ரோனாப்பூரில் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான் உனக்கு தேவையானது எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பான் ஆனால் உன் முகம் அவனுக்கு தெரியாது அவன் முகம் உனக்கு தெரியாது ஆனால் வேலை மட்டும் நடக்கும் என்ன <laughs> நல்லா இருக்கு போலீஸ்காரன் ஆசைப்பட்ட பேர் எடுத்ததெல்லாம் 
ரவுடி குண்டாஸ் இத்தனை வருஷம் அவனை கஷ்டப்பட்டு அவனை வளர்த்ததுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை அவன் எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் அவன் முகத்தை பார்க்க கூட எனக்கு இஷ்டம் இல்லை கொஞ்சம் பெரிய கிங்கா அநேகமா அடுத்த வாரமே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க வேணும்னா இவ்வளவு அங்க போய் அப்ரோச் பண்ண சொல்லு நான் போன் பண்ணி சொல்றேன் யாரும் <laughs> பாதை இல்லைன்னு நடக்கிறத நிப்பாட்ட கூடாது நடந்துகிட்டே இருந்தா பாதை தானா உருவாகும் ஒரு நல்ல நாள் பாரு தீபாவளி <laughs>
ஆஸ்தி இருந்த அதிகாரம் வரும் அதிகாரம் இருந்த ஆஸ்தி வரும் ஆனா வம்சம் விருத்தியானோன்னா அதுக்கு வாரிசு உயிரோட இருக்கணும் அதிகாரம் வேணுமா வம்சம் வேணுமான்னு நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ நாம போட்ட முதலீடு எல்லாம் வீணாயிடுச்சு பாரதி ரத்தன வேலுங்கிற பீரங்கிக்கு முன்னாடி நம்ம துப்பாக்கி எல்லாம் செல்லாது அஸ்வத் கோடாரியா நம்ம ட்ரை பண்ணா பாரதி ரத்ன வேலு நம்ம விஷயத்துல தலையிட மாட்டாரு ஃபாரின் ரிட்டையர்டு மக்களுக்காக எப்பவும் போராட்டம் உன்னா வரதான் நடத்துற போராளி அவருக்கு அரசியல்ல விருப்பம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு கட்சிக்காரங்க ட்ரை பண்ணியும் ஒன்னும் பண்ண முடியல ஒருவேளை அவரு ஒத்துக்கிட்டாருன்னா ரோனாப்பூர்ல நம்ம கட்சி கண்டிப்பா கொடி நாட்டிடலாம் ஆனா இது செய்யறது யாரு நாலு காசு கிடைக்குதுன்னா இன்னைக்கு நாட்டுல என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும் போது நம்ம கட்சிக்கு ஒரு நல்ல மனுஷன் கிடைக்கிறான்னா நாமளும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எனக்கு <laughs> 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 ரிவர்ஸ் எடுத்தப்போ லைட்டா வண்டி டச் பண்ணிச்சு அவ்வளவுதான் என்னது லைட்டா டச் ஆச்சா இங்க வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க பம்பரே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஹேண்ட் கிரிப் ஸ்கிராச் ஆயிடுச்சு நம்பர் பிளேட் உடைஞ்சு போச்சு அப்புறம் இந்த மிரர் அதுவும் பீஸ் பீஸ் ஆயிடுச்சு ஐயோ என் மாமா என் அக்காவுக்கு gift-ஆ கொடுத்த வண்டி வீட்ல கேட்டாங்க நான் என்னன்னு சொல்றது இதுக்குலாம் உங்களை திட்ட கூடாது உங்களுக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுத்தானே அவனை திட்டணும் பிஸ்டல் வண்டியை வொர்க்ஷாப்க்கு எடுத்துட்டு போ அப்படினா வண்டிய சரி பண்ற வரைக்கும் நான் நட ரோட்ல நிக்கணுமா அர்ஜென்ட்டா நான் ஒருத்தர் மீட் பண்ணனும் எல்லா புரோகிராமும் நாசமா போச்சு வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு என்ன வால்யூம் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அங்க பாரு பா டிராப் பண்ற அன்பையும் இதையும் என்னோட ஒரு வேலையா நினைச்சுதான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க வந்த விஷயம் இப்ப ரோனாப்பூர்ல எலெக்ஷன் வர்றதை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா லட்சக்கணக்கான மக்கள் கட்டுப்படுறாங்கன்னா அது உங்க தலைமை பண்பு மேல அவங்க வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை எப்பவுமே மக்களை பத்தியே யோசிக்கிற நீங்க அரசியலுக்கு ஏன் வரக்கூடாது இந்த 
தாங்க மோர் சாப்பிடுங்க தயவு செஞ்சு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க எனக்கு இந்த அரசியல் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை உங்களுக்காக இல்லைனாலும் நம்ம மக்களுக்காக கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க கூடாதா உண்மையிலேயே நீங்க என்னை பத்தி சரியா தெரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க மாட்டீங்க இதுக்கு மேல நான் சொல்ல எதுவும் இல்லை உங்களோட மக்கள் சேவைக்கு எங்க அரசாங்கத்தோட உதவி எப்பவுமே இருக்கும் மறந்துடாதீங்க நாளைக்கு வந்து நான் வண்டி எடுத்துக்கிறேன் தேங்க்ஸ் வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஜேம்ஸ் ஜாக்சன் ரியாலிட்டி ஷோ நான் இங்க கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு <laughs> 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 பப்ளிக்ல எப்பவுமே டிஸ்கஷன் பண்ண கூடாது நான் கேரவன்ல போய் உட்காந்துருக்கேன் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துரு இங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தா கிசு கிசு வந்துரும் பின்னாடி வரத விட்டுட்டு கேரவனுக்கு மேக்கப் கிட் எடுத்து ஏன்னா முகம்லாம் லிப்ஸ்டிக் ஆயிடுண்டா அழகான பொண்ணு சிக்கிட்டாலே பைத்தியம் புடிச்சிருச்சா என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலையே எடுத்துட்டு 
இது வரைக்கும் ட்ரக்கு வந்து போகிறது மட்டும் தான் நீ பார்த்துருப்ப ஆனால் இதுக்கப்புறம் நீ பார்க்க போகிறது வேறு ஒரு மேட்ரு உடனே திரும்ப வர சொல்லிட்டாங்க என்னது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா மெட்டீரியல்ஸை அன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாயிண்டில் ட்ரெயின் நிற்காது நின்றுச்சுன்னா போயிடுச்சு ஸ்டேஷன் லிமிட் நெருங்க நெருங்க ட்ரெயின் ஸ்பீடும் ஸ்லோ ஆகிடும் மூவிங்லேயே மெட்டீரியலை அன்லோட் பண்ணிடலாம் காசி எல்லாரும் அவனை ஃபாலோ பண்ணுங்க தெரிஞ்சதுமே அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஓடிட்டான் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நம்ம திரும்ப போயிடலாம் இதெல்லாம் வேலை கேட்காது
उन्दाना <laughs> ஹலோ நேத்து சாயந்திரமே உன் வண்டி உன் வீட்டுக்கு போயிடுச்சு ஏ வண்டிய ஏ வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டியா என்ன ரீல் சுத்துறியா அதுவும் ஏன் கிட்டே வர்க் ஷாப் காரன் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பாரு அப்படியே கொண்டு வந்து விடுறதுக்கு இல்ல என் வண்டி மேல என் வீட்டு அட்ரஸ் அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி ஓட்டிருந்தேன் நான் ஒவ்வொரு வண்டிக்குமே ஆர்சி டாக்குமெண்ட்னு ஒன்னு இருக்குல்ல அதுல பின் கோடோட ஓனர் அட்ரஸ்னு இருக்கும்ல சொல்லுபா அக்கா நேத்து சாயந்தரம் யாரது வண்டி எடுத்துட்டு வந்தங்களா ஐயோ சொல்ல மறந்துட்டேன் செல்லோ நேத்து சாயந்தரமே வந்திருச்சு உன் ஃப்ரெண்ட் பூஜா இருக்கalle அவ தான் எடுத்துட்டு போனா இன்னேறு வந்திருபா சரி நீ எங்க இருக்க ஓகே ஓகே நான் உனக்கு அப்புறமா கால் பண்ற பை ஏ ஹலோ 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 once again sorry 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 please 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 sorry நீங்களே கற்பனை பண்ணி ஏதாவது அவமானப்படுத்த வேண்டியது பொண்ணுங்களே இப்படி தான் அதுக்கு தான் sorry கேட்டிட்டே நீ sorry 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 please 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 it's okay दोसा <laughs> 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 रात्रि 
அதுக்கெல்லாம் காரணம் நேத்து நீ எடுத்த ரிஸ்க்கு தான் நான் இங்கே வந்து அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதிகபட்சம் இது வரைக்கும் அண்ணன் ஒரு மூணு தடவை தான் பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி அந்த சிங்க அந்த இடத்துல இருக்கானா அது பதினஞ்சு வருஷம் உழைப்பு அப்புறம் சபரியை பற்றி சொல்லவே வேணாம் அந்த ஆள் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கன்னு வீட்டுக்கு போய் நான் பார்த்ததே இல்லை நீ அண்ணனோட வீட்டை பார்த்தா அப்படியே சாக்கு ஆகிடுவேன் செக்யூரிட்டி அந்த பங்களாவில் அங்கே இருக்கிற காருங்களில் அந்த ஏரியா முழுக்க அப்பாபாபா அதில் அண்ணன் ரூம் எதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது அவரை தவிர அந்த ரூமுக்குள்ள யாருமே போனதில்ல அவர் உட்கார சேரா இருக்கட்டும் படுக்கிற பெட்டா இருக்கட்டும் எல்லாம் செம்மையா இருக்கும் அவர் வாழ்றது உண்மையிலே ஒரு ராஜா வாழ்க்கை ஊரெல்லாம் கூட அதை பத்தி தான் பேசின்னு இருப்பாங்க ஒரே ஒரு முறை எனக்கும் அந்த ரூமை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்குது என்னப்பா நான் சொல்றதெல்லாம் அப்படியே கதையா எழுதுறியாண்ணா சொன்னது நான் தான் என் பேரை கீரை போட்டு வச்சுட்டியாண்ணா அவ்வளோதான் என் கதையை முடிஞ்சிடும் என்னப்பா ரொம்ப நேரமாக எதோ கிரிக்கணும் தான் இங்கே வந்து பார்த்தா எதையே காணும் அண்ணனை பற்றி ஏதாவது எழுதணும்னு நினச்சா பெண்ணு கூட சப்போர்ட் பண்ணாது நான் கிளம்புறப்பா கிளம்புற பாய்மா சுற்றுப்புறத்துக்கும் <laughs> ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை இப்போ நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் அந்த பாரதி ரத்தனவேல் இந்த லாரிங்க ஓடுறது நிற்கிற வரைக்கும் நாங்கள் எங்கள் போராட்டத்தை கைவிட போகிறது அந்த கிழவன் நம்ம விஷயத்தில் தலையிடுறோம் அதனால் அந்த லாரியை ஏற்றிய சாப்பிடுச்சிடலாம் நல்லா தெரியும் ரோனாப்பூர்ல யார் விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம தலையிடலாம் ஆனா அந்த அஸ்வத் விஷயத்துல கூடாது நீங்க பண்ற இந்த போராட்டத்தினால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை உங்க கோபம் இந்த உச்சி வெயில்ல காய வைக்குமே ஒழிய பாரதி ரத்தின வேலை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது அந்த ஆள் ஸ்ட்ரைக் பண்ற அவ்வளவு நாளும் நம்ம லாரிங்கெல்லாம் நடு ரோட்ல நிக்கணுமா அவனுக்கு இருக்கிற சக்திக்கு சுரங்க பாதையை ரெடி பண்ணியாவது மண்ணை கடத்திக்கிட்டு தான் இருப்பான் இந்த விஷயத்துல மட்டும் அண்ணனை கேட்காம செய்ய முடியாது உங்களை மாதிரி நல்லவங்களா இந்த மக்களுக்காக இவ்வளவு போராடியும் அவங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லையே இதுக்கு என்ன காரணம் அவனை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி போராட்டம் எல்லாம் போதாது அதுக்கு உங்ககிட்ட அதிகாரம் வேணும் மக்களுக்காகவாவது நீங்க நிச்சயம் அரசியலுக்கு வந்ததாக
இதுதான் வேதாவதி அண்ணனோட தங்கச்சி என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாது அண்ணனும் தங்கச்சும் பேசி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அண்ணனு மட்டும் இல்லை அண்ணன் கூட இருக்கிற யாரையுமே இவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் இவங்களுக்கே தெரியாமல் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் இவங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் ஒரே ஒரு செல்பி எடுத்துக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சம வீடியோவே பண்ணிடலாம் கேமராவை நான் ஆப்ரேட் பண்றேன் ஹீரோ வந்துட்டாப்ல நீ ஹீரோ தானே இப்ப ஓ ஹீரோயின் தானே குடிச்சிருந்தாலும் கரெக்டா சொல்லிட்ட ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ பாட்டுக்கு இங்கே தனியாக வந்துட்டு இருக்க நடு ராத்திரியில் வரத்துக்கு இது என்ன அமெரிக்கா நினச்சிய உனக்கு கரெக்டாக இருக்கிற ஒரு பையனை பார்த்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கலாம்ல இந்த நேரத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பான் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு வேணாம் நான் ரெடியாக இருக்கிறேன்
மெட்டீரியல் வர விஷயத்தை லீக் பண்ணவ இவன் தான் காரணம் கொண்டும் நீ ஒரு போலீஸ் உன்னை சுத்தி இருக்கிற காத்துக்கு கூட தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்னு உனக்கு
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರತನಕ್ಕೆ ಪತ್ತು ತಾನ ಅವನಿಗೆಲ್ಲರೂ ರಾವಣನ್ನು ಸುಲಭ ಅದು ಒರ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬಿಡಾದಿಗಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನಂಜ ಭೂಮಿ ಅದು ಅದರ ಒರತನಕ್ಕೆ ಒರೇ ತಲ ಆವಂದ ರಕ್ತನ ಕಳುತ್ತಕ್ಕ ಮೇಲರಕರ ತಲೆಗೋಡೆ ಗಂಡಿಕದ ಬೇರ ಅನಾ ಕೊಣು ಅದೇ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ನೂರು ದಡವ ಯೋಚಿದ ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲ ತಲೆಗಡನು ಅದೇ ಮೀರಿ ಬಂದಿಟಿಂಗನ ಮತ್ತ ಆಟತಿಗೆ ನಾನು ತಾಂತಿರ್ ಮಾಡಿಪೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲೇ ನೀ ಮಟ್ಟು ತಾ ಅವಂಗಿಟ್ಟ ನೆರಂಗಿ ಇರಕ ಅವನಕ್ಕೆ ನರಿಯ ಮೈನ್ಸ್ ಇರಕ ಅದಿಲ್ಲ ಕಪಟ್ರಾಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ದಾ ಮೈನ್ ಮೈನ್ಸ್ ಓಡ ನರಿಯ ಕಂಪನಿ ಲಿಂಕ್ ಲೇ ಇರಕ ಅದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರತಕಾಗವೇ ಒಂದು பெரிய ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಏ ಉರುವಾಕಿ ವೆಚಿರಕ ಅದಿಲ್ಲ ಸಬರಿನ್ ರಮ ಅವನೋಡ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಗಿನ್ ರಮ ಅವನೋಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವನಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಏನ್ ಕೈಯಾಲೆ ಕೊಲ್ಲ ಬೆಂಡಿದಾಚ್ ಇದು ನಲ್ವರ ಅವನೋಡ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ பண்ணிக்கிட்டಿರಂದ ರತ್ನವೇಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದோட ಅಳಿವು ಇನಿಮೇದ ಆರಂಭಿಕಪೋದು ಯಾರ ನಿಪಾಟ ಕೊರೋನ ಊರೇ ಎದುರಪಾದಿತ್ತು ಇದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ ಅಶ್ವತ್ ಕೋಡಾರಿ ಮೂಲ ಪಾಕ ಬಂದಿರಕ ನಲ್ಲವ ನಲ್ಲವ ನ ಕಂಡಕಾಮ ಇರಕ ಸೊನ್ನಿಗ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಳಿಲೆ ಕುರ್ಕ ಬರಾ ಕೈಯಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಹೊತ್ತಿಕ್ಕಿ ಪುಡಿಚಿಕಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡವ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಲ ಫೋಟೋ ಆಗಿ ಓಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಟ್ಟಿರಕ ಉಂಗ ಕಚ್ಚಿ ವೇಟ್ ಪಾಳರ ನಾ ನಿಕ್ಕರ ಚಿನ್ನ ಪಳ್ಳನು ನಮ್ಮ ಅಲಚ್ಚಿ ಮಾಯಿರಂದ ಅಪ್ರ ಅದುವೇ ಪ್ರಿಯ ಸುರಂಗ ಮಾಯಿಡೋ ರೋನಾಪುರ್ ಲೆ ಗಡಂ ಪುಡಿಕನೋನತ ಅಶ್ವತ್ ಕೋಡಾರಿ ಯೋಡ ನಟ್ ಪಾರ್ಕಾಂಗ ಅನ ಇಂಗ ಬೀಸ ಪೊರ ಪೊಯಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಕಾಣಾಮ ಪೊಯಡೋ ರವೀಂದ್ರ ಅನುಪ
கோவிலில் நடந்த தாக்குதலுக்கு நீங்க தான் காரணம்னு பாரதி ரத்னம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த ஊர் பேரு ரோனாப்பூர் இல்ல ரிபப்ளிக் ஆஃப் ரோனாப்பூர் இங்க அரசாங்கிறது செத்து போயிருச்சு இங்க நடக்கிறதெல்லாம் கட்ட பஞ்சாயத்தும் ரவுடிசம் மட்டும்தான் இதுக்கு எல்லா காரணம் அந்த பாரதி ரத்னவேல் இங்க சாதாரண மக்களால வாழவே முடியாது நான் எம்பி சீட்டுக்கு நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணதுமே ரத்னவேலோட ஆளுங்க ஓடி வந்துட்டானுங்க அவன் ஆளுங்களால என் உயிருக்கே ஆபத்து வரலாம் நால பின்ன என் உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்துன்னா அதுக்கு பாரதி ரத்னவேல் தான் காரணம் இனிமே இந்த அரசாங்கம் தான் என் உயிருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் நாளைக்கு <laughs> 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 <laughs>
நாளைக்கு எல்லா ஊர்ல இருந்தும் வர வேண்டிய எல்லா ஆளுங்களும் வராங்க அப்புறம் தினமா வீடியோ காத்தால நாலு மணிக்கெல்லாம் ஏந்து வாக்கிங் போவாரு சேரா இருக்கட்டும் படுக்கிற பெட்டா இருக்கட்டும் எல்லாம் செம்மையா இருக்கும் வாஜனா 
என் ரூம்ல என்னன்னு தெரியல தூக்கம் வரல அதுக்கு தான் ஓ ரூம்ல வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த எவிடன்ஸ் ப்ரூஃப் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டியா வழக்கமா போலீஸ் தான் திருடனை பிடிப்பாங்க ஆனா இங்க திருடனே போலீஸ பிடிச்சிட்டான் பாத்து நீ அன்னைக்கு என்னமோ ஒண்ணு சொன்னிய தைரியமான ஆம்பளைக்கு உயிர் இருக்க வரைக்கும் வேல்யூ இருக்குன்னு தானே முதல்ல அந்த வேல்யூவை காலி பண்ண அப்புறம் உயிரை காலி பண்ற உன் தலைமுறை தூக்கி வச்சிட்டு சுத்திரிய அவன் அண்டர் கவர் போலீஸ் அவன் இப்போ என் கிட்ட தான் இருக்கான் நீ இப்போ ஊன்னு சொன்னா நாலஞ்சு புல்லட்டை காலி பண்ணிடுவேன் தெரியாம நீ செத்து போயிட்டா உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கிடைக்காது இல்ல பசு பத்தி உனக்கு ஆஃபர் கொடுத்தும் நீ ஏமாறல ஆனா நீ ஆல்ரெடி அவனுக்கு வேலை போயிட்டேன்ற ப்ரூஃப நானே கிரியேட் பண்ண சரி பத்ரம்பா அங்கே ரோட்லலாம் வந்து விளையாடக்கூடாது போ அம்மா கிட்ட போ தம்பி கொஞ்சம் நில்லுப்பா கட்டாயமா எரிஞ்சு போன அந்த வீடுங்களை விட்டு எங்களை அனாதையா எங்கேயாவது தள்ள போறாங்களோ நினைச்சேப்பா ஆனா நீங்க எங்க மக்களுக்கு இப்படி வீடு கட்டி கொடுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லப்பா அன்னைக்கு 
மனசு ஒழிஞ்சு போய் கோவத்துல நீங்க நாசமா போயிடுவீங்கன்னு சாபம் விட்டுட்டேன்ப்பா பெரிய மனசு பண்ணி என்ன மன்னிச்சிருப்பா மன்னிச்சிரு நான் தப்பா நினைச்சிட்டேன்ப்பா என்ன <laughs> 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 லோக்கல் குவாட்டருக்கு பிசிலேரி வாட்டரு மிக்சிங்க நோ ப்ராப்ளம் ஒரு நிமிஷம் கூட யூ டூ ஒன் திங் இந்த சீனை கொஞ்சம் எனக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா ஐ எம் டெவலப்பிங் சரத்குமாரும் <laughs> அது மட்டும் இல்ல நான் சுப்பா வந்து நின்னாலே கைதட்டல் வாங்குறான் அஜித் குமார் மொத்தத்துல நான் கமலகாசன்டா இந்த எல்லா நடிகர்களுடைய டேலண்டையும் ஒன்னா மிக்சில போட்டு கலந்து குடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் மத்தவங்க படம் எல்லாம் நல்லா இருந்தா தான் ஹிட் நான் நடிச்சாலே ஹிட்டடா இப்ப பத்தி நடிகர் மாதிரி இருந்துட்டு இட்ட பத்தி பேச ஏய் ஷட் அப் முதல்ல அப்படி ஓரமா போ டீம் முன்னாடி போய் உட்கார்ந்து ஓகே அப்படி சொல்றது மட்டும் தான் உவேல போய் உட்கார் ஆ பை தி பை நான் வந்து ஓகே உன்ன அப்புறம் வச்சிரலாம் டைரக்டர் கோவ மாட்டாரு என்னாக போகுதோ இவனுக்கு அடுத்த படத்துக்கு டேட் கேட் வந்தானுங்கனா いや சுரினாய் விட்டு கழிக்கி வை பை தி வே வாட்ஸ் வர நே ரக்ஷா ஓ ரக்ஷா இந்த ராங்கர் எழுத்துல ஆரம்பிக்கிற ஹீரோயின்கள் எல்லாரும் தமிழ் சினிமால ஒரு பெரிய ரவுட் வருவாங்க நீ மட்டும் ஓகேன்னு சொன்னா நான் உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணா நானே இருப்பமா ரெடி 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 கேமரா ஆ ரெடி 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 ஓகே கேமரா எங்கப்பா ஆக்சன் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கற மனசு இருக்கு அள்ளி அள்ளி தின்னு தின்னு பெருத்து போன பேக் சைடு இருக்கு இது எனக்காகவே எழுதின மாதிரியே இருக்கே ஏண்டா இதெல்லாம் ஒரு டயலாக் ஆடா அண்ணா வந்து டயலாக் பேசினா அடிக்கிற விசில்ல ஸ்கிரீனே தெரிக்கணும் டயலாக்னா அப்படி இருக்கணும் என்னடா வாய புலக்குற டயலாக் சேஞ்ச் பண்ண நான் டெக் நடிச்சிட்டு வந்தறேன் ரக்ஷு டோன்ட் வரி சாயங்கால ஷூட்டிங் முடியற வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்கு நிதானமா நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து யோசனை பண்ணலாம் ஓகேவா ராரோ கேரவனுக்கு ராரோ செம்ம பிசுடா இன்னைக்கு ஸ்டன்னிங் ஸ்டார் காட்ல அட மழை தான் போல இருக்கு அலுவலக வாசலிலேயே 
என்று பெரும் துப்பாக்கி சூடு துப்பாக்கியுடன் ஆம்னியில் வந்த மர்ம நபர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த தாக்குதலில் அஸ்வத் கோடாரி உயிர் தப்பினார் இது ஒரு திட்டமிட்ட சதி செயல் என்றும் இதன் பின்னால் பாரதி ரத்னவேல் இருப்பதாகவும் அரசியல் காரணங்களுக்காகத்தான் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது உங்க பெர்மிஷன் இல்லாம நம்ம ஆளுங்க எங்க போக மாட்டாங்கண்ணா வெரி குட் இப்போ அஸ்வத் கோட்டாரியா அட்டாக் பண்ண போன காரோட நம்பர் சொல்லு அண்ணே நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல அண்ணே எல்லாம் உங்க பிளான் படி தான் நடக்குது நீங்க மெயினா டென்ஷனே ஆகாதீங்க அஸ்வத் கோட்டாரியா அட்டாக் பண்ண போறது உங்க ஆளுங்க தான் ஆனா கார் மட்டும் எங்களோடது அப்படி பார்த்தா அஸ்வத் கோட்டாரிய கொலை பண்ண போறவங்க பாரதி ரத்தனவேலோட ஆளுங்க தான் அண்ணே என்கிட்ட பணத்தாசை காமிச்சு இப்படி பண்ண வச்சுட்டாங்க அண்ணே இது வரைக்கும் சத்தியமா நான் இந்த மாதிரி பண்ணதே இல்லைண்ணே அண்ணே தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் நமக்கு என்ன உங்களுக்கே விசுவாசமா இருப்பேன் இதுவரை தோற்றதாக சரித்திரமே இல்லை இன்று வெளிவந்த தேர்தல் முடிவுகளும் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது அஸ்வத் கோடாரிக்கு எதிராக பிகேபி கட்சியில் சார்பாக நின்ற ரவீந்திரா எழுபதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளார் ரோனாபுரம் மாவட்டமே விழா கோலம் பூண்டுள்ளது பிடிக்கணும் <laughs> வேதனை 
எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க இயற்கையை நேசிக்கிறவர் இல்ல அத மரக்க எடுத்துட்டு வந்திருக்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை அதனால உங்களுக்கு வேற வண்டி ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் என்ன சேனாவை மீட் பண்ண சொல்லிருக்காரு முதல்ல அந்த வேலையை முடிச்சு அவங்கிட்ட விசுவாசமா இருந்ததுக்கு உங்க கையில என்ன கொடுத்திருக்கிறான் பெரிய சவரம் பண்ற கத்தி நாளைக்கு ஏலத்துக்கு வரப்போற நூறு ஏக்கர் நிலமும் உங்களுக்கு தான் அடுத்து வரப்போற எலெக்ஷன்ல நம்மளோட பார்ட்டி சார்பா ரோனாப்பூர் எலெக்ஷன்ல நிக்க போறது நீங்க தான் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவன் சாகணும்
அது வந்து சாப்பிடல ஏதோ பிரச்சனை நம்ம சிங்கு தான் சொன்னான் நான் எதுவும் வாட்ச் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுல இனிமே ஒன் டைமும் சேஞ்ச் ஆயிடும்
போயிருச்சு <laughs> 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 சுனாமி புயல் வந்த மாதிரி என்னது இவ அசிஸ்டா யார் இந்த அழகான தேவதை இண்டஸ்ட்ரிக்கு உங்க என்ட்ரி ஃப்ரெஷ்டான் கேட்டேன் யாரும் பண்ணாச்சு கருவாயா கருமாத்திரம் சீக்கிரமா பண்ணு நீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த விஷயத்தை கிட்ட சொல்லவே இல்லையா அதான் சொல்லட்டல ஏய் ஒவ்வொரு பொண்ணும் சேஃப்டிக்காக கரத்தை கத்துக்கணும்ங்கிறது தான் நம்ம கான்செப்டே உனக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் அவன செட் ஏய் எனக்கு என்ன பத்தி சரியா பண்ணடா ஜாக்சன் டேய் ஐயோ ஐயோ சிஸ்டர் அந்த क्लाइमेक्स சீனை மட்டும் கொஞ்சம் மாத்தி வெச்சுக்கலாமா ரெடி சைலன்ஸ் ஆமா கேமரா ஆக்சன் ஆக்சன் சிஸ்டர் சீனை முதல்லயே அவங்க சொல்லி இருந்தாங்கடா கொஞ்சம் <laughs> 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 சிங்கத்தை இப்படி சாச்சு புட்டிங்களடா இந்த தக்காளி சட்னியை தொடங்கப்பா மேடம் ஒன்பர் கேட்டா அண்ணா உள்ள இருக்குறாருங்க வா நீ என் கூட வா நானே செஞ்சது இன்னைக்கு மாமாவோட बर्थडे இல்ல அதுக்கு தான் gift கொடுக்கிறதுக்காக செஞ்சிருக்கேன் இது மாமா வந்திருக்காங்க 
எந்த சம்பந்தமும் இல்லாமல் இருந்தாலும் அண்ணன் மேலே வச்சிருக்கிற மரியாதைக்காக நூற்று கணக்கான கிலோமீட்டர்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஆனால் ரத்த வரவாக இருந்தும் கூட பக்கத்திலே இருந்தாலும் அவரை விட்டு ரொம்ப தூரமாக இருக்கீங்க இந்த ஊருக்காகவே வாழணும்னு நினைக்கிற அந்த மனுஷனுக்கு தான் கூட பிறந்த தங்கச்சி கூட ஒரு வார்த்தை கூட பேசலைன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு வருத்தப்படுவார் தெரியாதவங்களுக்கு கூட நீதி கிடைக்கணும்னு நினைக்கிற பாரதி ரத்னவேல் சொந்த தங்கச்சி விஷயத்தில் இவ்வளோ கொடூரமாக நடந்துக்கிட்டாருன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் நீங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டீங்களான்னு உங்கள் அண்ணன் காத்துட்ருக்கார் ஆனால் நீங்கள் என்னடானா உங்கள் அண்ணன்கிட்ட பேசுறதுக்கு இன்னும் மனசு இறங்காம தான் இருக்கீங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவருக்கு வெளில வாழ்த்து சொல்ல காத்துட்டு இருந்தா என் தங்கச்சி வந்து விஷ் பண்ணுவான்னு அண்ணன் உள்ளுக்குள்ளே காத்துட்டு இருக்காரு ஒரு தங்கச்சியா இல்லைன்னா கூட இந்த மக்கள்ல ஒருத்தராவது போய் விஷ் பண்ணுங்களா
உன்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாதும்மா அதனால தான் அண்ணனை நீ கெட்டவன் நினைச்சாலும் பரவாயில்லன்னு விட்டுட்டு சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு உன்னால அண்ணன் சந்தோஷமா இருக்காரு உன்கிட்ட ஏதோ பேசணுமா உன்ன ரூமுக்கு வர சொன்னார் அதே சமயத்தில் உங்களை கடமைன்ற உன்னூர் பார்வையில் பார்த்தா இந்த அரசாங்கத்துக்கு அதோட பார்வையில் நீங்க ஒரு அரக்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அரசாங்கமா எது அரசாங்கம் சின்ன வயசுலேயே என்ன அனாதையாக்கிடுச்சு அந்த அரசாங்கமா உதவின்னு கேட்டு கையேந்தி நிற்கிறவங்களை விரட்டி விட்டுட்டு பார்த்து சிரிக்கிற அந்த அரசாங்கமா கடவுள் மனுஷங்களை படைக்கிறதோட சரி ஆனால் இங்கு அவங்களை ஆள்றது ஆசுரர்கள் தான் சாப்பிட கூட விட மாட்டேங்கிறிய எப்போ பார்த்தாலும் ஜனங்க ஜனங்கன்னு சாவடிக்கிறீங்க கூட சார் இது வரைக்கும் அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளவோ மனுக்களை கொடுத்துட்டு ஒண்ணுக்கு கூட பதில் வரலைங்களே நீ போடுற மனுக்களுக்கு எல்லாம் பதில் போட்டுக்கிட்டே இருந்தா என் கை இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னா எங்க முயற்சிக்கு பலனே இல்லையா ஐயோ நிறைய பலன் இருக்கு அங்க ஒரு டீ கடை இருக்கு இது எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்க கொடுத்தா வட பார்சல் பண்ண பேப்பர் கிடைச்சிருச்சுன்னு உனக்கு சுட சுட வட கொடுப்பான் அப்பாவும் பொள்ளையும் வடைய தின்னுகிட்டு ஊரு போய் சேருங்க எங்க அப்பா மக்களுக்காகவே வாழ்ந்தார் ஆனா அந்த மக்கள் அவர் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையை இழந்துட்டாங்க அதை அவரால் தாங்கிக்கவே முடியல அவருக்கு நெஞ்சு வலி வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் பயங்கரமா வைத்து வலியும் வந்துடுச்சு அவரை குணப்படுத்துறதுக்கு எங்க கிட்ட பணமே இல்லை ராத்திரி முழுக்க வலியான துடிச்சு கத்திக்கிட்டே இருப்பார் அந்த கதறல் சத்தம் இப்ப கூட என் காதல கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கு அப்பாவே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்த கஷ்டம் வேற யாருக்குமே வரக்கூடாதுன்னு 
उदिक பணம் நிறைய இருக்குன்னு ஒரு அரக்க ராத்திரியோடு ராத்திரியா எம்எல்ஏக்களை எல்லாம் பணம் கொடுத்து வாங்கி அவனுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தனை சீமாக்க பார்க்கறான் அந்த அரக்கம் பேரு பாரதி ரத்னவீர் அவனை கொல்றதுக்குன்னே பிறந்து வந்தவண்டா இந்த ரவீந்திர குமார் நான் உயிரோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவன் உயிரை காப்பாத்த ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நீ அவனுக்கு பாதுகாப்பு அரணா இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் காலி பண்றேன் ஒரு புல்லட் கூட வேஸ்ட் ஆக கூடாது 
எல்லா புல்லட்டும் பாரத ரத்தன் வேல் உடம்புல இறங்கியாது செங்கல் கூட என் சமாதி கட்டி வீண் பண்ணிடாத நீ செய்யற எல்லாமே மக்கள் நன்மைக்காக தான் இருக்கணும் துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு என் மனசு ஆறணும்னா நீ சாகணும்டா இவ்வளவு நாளும் இங்க உன் அப்பா சமாதி தனியா இருக்கு இப்ப உன் சமாதி பக்கத்திலேயே வச்சிருக்க சட்டுன்னு வேலை முடிச்சிருங்கடா நான் போய் நல்லா தூங்கி ஆகணும்
நினைக்கிறீங்க ஆனா என்னோட உண்மையான பலம் என்னன்னு இன்னும் உனக்கு தெரியலையே இனி தெரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை பாரதிரத்னவில் பாரதி ரத்ன வேலுக்காக தான் என்ன கைது பண்ண வந்தவ அவனை கைதி ஆயிட்டான் என் உயிரை காக்கிறவனா மாறிட்டான் அரசாங்கத்துக்கு அவர் ஒரு அசுர ஆனா மக்களுக்கு அவர் ஒரு தெய்வம் ஜனா எனக்காக நிறைய பண்ணிருக்கான் அவனுக்காக நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் இதுவரைக்கும் என் சட்டப்படி நான் வாழ்ந்துட்டேன் இனிமே அவன் சட்டப்படி வாழ ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க போறேன் ஆப்ரேஷன் முடிகிற வரைக்கும் காத்து கூட இந்த விஷயம் தெரியக்கூடாதுன்னு தான் உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்ல ஐ எம் சாரி தங்கச்சியும் பாப்பாவையும் நல்லா பார்த்துக்க 